どうもみなさん、こんにちは。こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、転生流動子降臨、アシスト潜在覚醒無効が来ているということで、今回こちらに調整していこうと思います。はい。今回、壊滅級のみのダンジョンとなっておりますが、えー、アシストとね、そして潜在覚醒がないということで、えー、比較的パーティーの差がね、つきづらい編成に、えー、ダンジョンになっております。その割にですね、この転生進化していくキャラたちは、全体的にもう本当に強くて、もうゲット必須級のキャラたちのね、強化ばっかもらってるんで、えー、今回は必ずこちらをね、ゲットするために使っていこうと思います。はい。ということで、今回ですね、優等子降臨壊滅級、実際にちょっとこちらの遠征で初見攻略やっていこうと思います。秋音イデアルリ、えっと、マリーレ編成ですね。まあ、正味多色編成なんですけど、まあ、とりあえずね、初見で全くわからないんで、一旦これでいきます。洗剤と、えっと、アシスト無効なんで、まあ、聴覚性だけ反映されてるって感じですね。4色攻撃強化、創作化耐性。えー、4色攻撃強化そして、えー、暗闇耐性スキブプラスで雲耐性って感じです、まあ、今回ですねこちらの編成使って、えー、実際に竜頭子降臨初見挑戦やっていこうと思いますいきましょうまずは1階層から、まあ、最初はちょっとどんな感じか様子見したいんであえてマリーラは打たずにいきます洗剤無効なんでそう洗剤無効なんでね比較的ねクリアしはしやすいのかなと思いますけどもとりあえずこれで削っていきますあ柔らかいですねこんな硬くはないけどあ待ってこいつ残ってんのか硬いのかなちょっとわからんわあとりあえずここ右側落とせば全然柔らかそうですねでちなみに、まあ、これ流頭子持ってない人からしたらこのダンジョンねあんまどうでもいいかもですけど、まあ、流頭子ガチで引ける可能性も十分あるんでゲットしといてほしいのとあとはね、こシンプルにこれ、5択なんですよ、5択。ボスが。だからね、欲しい奇跡を集めるのは、だいぶ大変だと思う。5択なんでだって。シンプルにね、最低でも5回ぐらいはいかないと、まあ、ゲットできんよねって感じだから。はい、ちょっとマリエル打っておきましょう。思ったより硬いわ。思ったより硬い。スキルチャージちゃんと発動したいんですけど、まあ、とりあえずこれで、11コンボ組んで倒していきます。12コンボ。毎ターンスキルチャージ組めると最高やね。はい、続きまして3階層です。こいつはなんだルーレットマ無理無理無理無理無理。無理やかな。やりすぎよ。一旦8コンボで様子見<笑> 4色攻撃強化で一旦削りこれ確かもう一回ルレットするんじゃなかったかなお茶豆ためかじゃあいいこのまま倒しますルーレット対策あった方が楽なのが楽だなね今のルーレットはだいぶ大変ですねこれで12コンボ組んで削っていきましょう OK。さあ、続きまして、4階層です。大阪化体制は積んでるから大丈夫。ナコンベが吸収も OK、了解。ちょっと盤面いいんで、盤面でいきましょう、このまま。1ターンだけ盤面で削ります。で、次もすぐに、あれ打ちましょう。あれ、こう欲しいわ。思ったより敵が全体的に硬い。ね、こんな感じで硬いから。でも4色攻撃力ですけども、まあ、一応21億で止まっちゃうのは止まっちゃうのか、まあ、とりあえずここもこのまま倒していきます12コンボここまで硬いと正直思ってなかったわでもこれでしっかりと倒せるから OK でマリエ流程まあエンハンスでも完走するしねはいで5回そうですダメージ無効してきそう山竹は秋音打ちましょうえ関係ないよ、これ。関係ないですね。95% だから、関係ないですね。このまま殴ります。絶対ワンパンとかできんや、こんな。画面固まっちゃったんでカットしたんですけど、ただ硬いだけの人ですね、これ別に。こんな攻撃が強いわけでもないし、ただ硬いわ、でも。ただ硬い人をしっかりと芝居ていきましょう。さあ、これで11コンボ組んで上げて倒していきます。もうただとにかく硬かったわ。
はい、しっかりこれで倒していきます。ただ4ターン全力コンボでトップガンでしたね。そこ画面固まっちゃって、カットしちゃったわ。はい、で、6階層、稲姫です。いや、ここら辺から強そう。超クライム目覚め。7、6面、2ターンの間。やだなぁ。でも、超クライムそんな降ってくるわけじゃなさそうだし。全力コンボ組んじゃおう。あの、火もちょっと組みたかったけど。これで一応13コンボです。一旦これどんなもんか。OK、半分まで削っていく。何してくるリダフレチ、リダフレヘイストプラスサブ1ターン遅延かな、多分。こんな感じな気がします。しっかりとこれで6色消し入れてあげて、しっかりと2パン狙っていきましょう。16コンボ。17コンボ。洗剤無効と、あれだけど、アシスト無効だけど、その分敵のギミックも結構少なめだから、そんなに影響はない感じではあるね。さあ、ということでボス。あ、俺が一丁使いたい人だ。テリカ。さあ、初手5ターン遅延。75% パーだて。初手5ターン遅延。めっちゃきついやん。俺、マリエル。えしかも待って、この人5ターン後に発狂するんだけど、やばいっす。とりあえずマリルのスキル貯めまくって、一旦、マリルエンハンスまで準備しておこう。え、硬すぎ、硬すぎ、硬すぎ。あ、違う、最初3ターンはあれか、盾があるのか。え、ちょっと待って、これ何がどうすればいい ?5 ターン後絶対発狂なんだよね。やだなぁ。絶対発狂するやん、こいつ。いや、絶対発狂する。耐えれるわけがないし。絶対発狂。耐えれるスキルもないしな。で、ここも一旦スキルチャージでマリエル貯めます。さあ、でもこれでマリエル自体は貯まるんですけど、果たしてこの HP 削りきれるのかっていう話だよな。さあ、マリエル打ちましょう。ツーパン必須です。全力でいきます。でも頼む、マリエル。これはでもマジで硬いと思う。11コンボ、12コンボ、13コンボ。さあ、頼むよ、マジで。おおおおいけそうちょっかな、イデアル打つか。イデアル打って。ね、でいいや。打ちますさあ行きましょう頼むよこれごめんよくはないけどさあこれで一応6面待ちですねの12コンボ組んでさあ落ち込むは1コンボだけども有利属性だからナイス<笑>ということでギリギリ倒していきますはいということで竜頭子降臨無事初見ノーコンできましたねえ、ちょっと、エリカさ、なかなかやばいことしてたな。果たしてこれが、このダンジョンは全体的にこういう感じなのかわからないんで、ちょっともう一回行こうと思います。えー、小学生はちょっとマリエルを四色攻撃強化に変えといて、火力出せるようにしておきましょう。と思ったけど、プラスがないダメだ、もう僕にはプラスがないんだ。カット。さあ来ました。続きまして、イナですね。イナはキメザメと、普通に攻撃してきそうじゃない ?2 ターンに1回行動みたいです。はい。ダンスさっきみたいに、やっぱ、キャラによって全然立ち回り違うっぽいですね。だったらこれ、周回編成とかは、5体のキャラ対策できなきゃダメだから、だいぶ難しそうだね。僕はもうこの編成でやってますけど道中もね、さっきなんか属性吸収無効がや山竹削りきれなかったら必要だったりとか。あと、まあ、シンプルにあの、さっき6階層では銀鳥がダメージ無効してきたりしたので、なんか道中ですらめちゃくちゃ分岐があるので、これはかなり大変そうな予感がします。はい、ということで13コンボで削っていきましょう。うわぁ、半分まで持ってけないか。9万ダメージか、でも。絶対こいつ半分じゃ怒るんで、これで行動絶対変わります。この
この超根性は変わると言っているようなものさあこれで11コンボです絶対変わらないこれはね変わらない変わらないのかただじゃあなんか超根性がある人って感じですねさあこれで12コンボ組んで相手闇になったんでもう2パン圏内十分いけると思うんではいこれで削ります最大 HP が半減お前めちゃくちゃタイミングいいやん若干エンハンスのお前若干エンハンスのタイミングのプロやん普通にそんな偶然あるかこの秘訣損してるしこんな火呼びたかったなチンすればよかったマリエルがあと3ターンかここ1ターン耐久して次やね次こ,こんな感じで1ターン待ちます耐えれるだろ多分いや耐えてくれ8万1462あーなんか死にそう9万ダメージだもんなおいこいつやばすぎるやろマジで初見やと無理だすね無理ですねさっきマリエル温存してればいけたんで初見じゃなかったらいけるけど初見だとうざいな、まあ、ということでここはアキネ打ってマリエル打ちましょうさあこのまま倒していきますまあ、ということで今日はですね、竜頭子降臨のイベントを、えー、転生、竜頭子降臨ですね、えー、を挑戦してみる動画でした。で、一応ちょっと稲と、えっと、セリカ戦ったんですけど、全体的に敵は強い。なので、えー、ガチガチの編成で挑戦していただければなと思います。また機会あれば週間編成とかも紹介しようと思ってるんでね、よろしくお願いします。ということで、チャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。